అందరికీ వందనాలు ఈరోజు చాలామంది పాస్టర్లు అంటే దేవుని సేవకులు దేవుని సేవలకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు దేవుని సేవలకు వచ్చిన తర్వాత నీతిగా నిజాయితీగా ధర్మంగా న్యాయంగా అసత్య బోధలను ఖండిస్తూ అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వివరణాత్మక సందేశాలతో దేవునికి వస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళు కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మార్గాన్ని తప్పిపోతున్నారు అందులో కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం బివేర్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఫేక్ పాస్టర్స్ వారికి వచ్చేటువంటి కొన్ని లక్షణాల ద్వారా కొన్ని మార్పుల ద్వారా మనము గ్రహించుకోవచ్చు వాళ్ళు దేవుని సేవలోనే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తూ దేవుని కొరకు పాట పడుతున్నారా లేదా కొన్ని బలహీనల ద్వారా వారు దేవునికి దూరంగా ఉంటూ వారిని వారే మోసం చేసుకుంటూ సంఘాన్ని కూడా మోసం చేస్తున్నారా అన్న విషయాలు మనం చూద్దాం మొదటిగా స్పిరిచువల్ వీక్నెస్ స్పిరిచువల్ వీక్నెస్ అంటే పాస్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఇమ్యూన్ టు పర్సనల్ స్ట్రగుల్స్ డౌట్స్ అండ్ స్పిరిచువల్ క్రైసిస్ దీని అర్థం ఏంటనంటే మొదటిగా ఒక గొప్ప ఆలోచనలతో వారి యొక్క సేవను ప్రారంభించినా కూడా అప్పుడప్పుడు ఇబ్బందులు వస్తాయి కదా ఆ ఇబ్బందుల వల్ల వాళ్ళు స్టెబిలిటీగా ఉండలేకపోతున్నారు ఏంటి కారణం అంటే వారికి వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు రోగాలు కావచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కావచ్చు అలాగే కొన్ని సందేహాలకు సమాధానాలు దొరకపోవడం అలాగే స్పిరిచువల్గా స్ట్రాంగ్గా లేకపోవడం ఈ కారణాల వల్ల వాళ్ళు దేవునిలో సరిగా ఉండలేకపోతున్నారు రెండవదిగా మనము ఫినాన్షియల్ మోటివ్స్ ఫినాన్షియల్ మోటివ్స్ అంటే ఏంటి సమ్ పాస్టర్స్ మే బికమ్ మోటివేటెడ్ బై ఫినాన్షియల్ గెయిన్ ఫినాన్షియల్ గెయిన్ ఫినాన్షియల్ గెయిన్ అంటే డబ్బు సంపాదన డబ్బు కోసం ఏం చేస్తుంది ఆ ఆలోచన వాళ్ళని ఏం చేస్తుంది అని అంటే లీడింగ్ దెమ్ టు కాంప్రమైజ్ దేర్ వాల్యూస్ ఆర్ మ్యానిపులేట్ దేర్ కాంగ్రగేషన్ ఫర్ మొనిటరీ పర్పసెస్ వారికి వారి యొక్క విలువలను దేవుడిచ్చినటువంటి విలువలను కూడా మర్చిపోయే లెవెల్కి ఆ కాంగ్రగేషన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు దేంతో మ్యానిపులేట్ చేస్తారు దేవుని యొక్క వాక్యంతోనే మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ఇది దొంగనోటి ఇవ్వాలనుకోండి ఎలాంటి దొంగనోటి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వంద రూపాయల నోటు ఎలా ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఆ వంద రూపాయల నోటు మీకు ఎలా ఉందో అలా ఇచ్చి అది దొంగ నోటు అని కూడా మీకు అర్థం కాకుండా ఇస్తేనే కదా మీరు నమ్మేది ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను దీన్ని చూడండి ఇది ఐదు వందల రూపాయల నోటు కదా ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఇచ్చి మోసం చేయాలంటే దీనిలాగా ఉన్న దొంగ నోటు ఇస్తేనే కదా మీకు అర్థమయ్యేది అలాంటప్పుడు సేవకులు కూడా దేవుని స్వార్త చేసే వాళ్ళు కూడా అందులో ఉన్న కొన్ని విషయాలు చూపించే మోసం చేస్తారు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆలోచన చేయాలి దేవుని యొక్క జ్ఞానం తెలియాలి అప్పుడు ఎవరు దొంగ ఎవరు మంచోళ్ళు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సరేనా అంటే ఫినాన్షియల్ మోటివ్స్ కోసము ఫస్ట్ది స్పిరిచువల్ వీక్నెస్ రెండవది ఫినాన్షియల్ మోటివ్స్ డబ్బు డబ్బు కోసమే వాళ్ళే డబ్బు వద్దంటారు ఈ భూమి మీద డబ్బు సంపాదించుకోవద్దంటారు డబ్బు కూడబెట్టొద్దు అంటారు కానీ మళ్ళీ మీ డబ్బు మొత్తం మాకేమంటారు మీ బంగారం మొత్తం మాకేమంటారు ఎంతోమంది బోధకులు ఉంగరాలు తాళి కాళ్ళకు పెట్టిన మెట్టెలు గజ్జలు అన్నీ తీసుకొని మంచిగా తింటున్నారు ఒకసారి 
ఒక ఆయన చెప్పాడు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ఆయన ఆవేశంలో ఆనందంలో అత్యంత ప్రేమతో ఒక స్త్రీ అంటే భార్య తన యొక్క గాజు బంగారం గాజు తీసేసి వేసేసింది ఒక చర్చిలో వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతాయి వాళ్ళకి జాబ్ పోతుంది భర్తకి తర్వాత జాబు ఎన్నో రోజుల నుంచి వెతుకున్నా దొరకదు తినడానికి కష్టమైపోతుంది అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాయన ఇట్లా ఒక బంగారం గాజు నేను వేసాను అది పొరపాటు అయిపోయింది దయచేసి మా కుటుంబాన్ని ఆదుకోండి దయచేసి ఇవ్వండి అని అంటే అది నువ్వు దేవుడికి ఇచ్చేసావు అయిపోయిందిలే అని నామం పెట్టేశారు అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నారు తెలుసా మీకు పాస్టర్లు మీకు అర్థం కావట్లేదు స్లో పాయిజన్ వస్తారు సో ఇది రెండవ రీజన్ అనమాట మూడో రీజను చూద్దాం మూడో రీజన్ ఏంటంటే ఈగో అండ్ ప్రైడ్ అహంకారము గర్వము సక్సెస్ అండ్ అడ్మిరేషన్ ఫ్రమ్ దేర్ కాంగ్రగేషన్ కెన్ లీడ్ టు ఎ పాస్టర్స్ ఈగో అండ్ ప్రైడ్ గెట్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా వారందరిలోకి వెళ్ళా నీ గొప్ప నేను చెప్పిందే నడవాలి నేను చెప్పిందే జరగాలి నేను చెప్పినట్టే వినాలి వా ఆ చెప్పే ఆ పాస్టరు మూర్ఖంగా చెప్పినా కూడా నమ్మాలి మూర్ఖంగా చెప్పినా కూడా ఫాలో చేయాలి ఎంత దారుణం కదండి అసలు కొంతమంది పాస్టర్లకు అసలు బుద్ధి పని చేయదు వాక్యాన్ని చదవరు నేను చెప్పిందే వినాలి అంతే లేకపోతే తోసేస్తారు బయటికి నా సంఘం అంటారు నీ కష్టపడి సంబంధించిన సంఘం అంటారు చర్చి యొక్క గ్రోత్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఏముండదు అహంకారం గర్వము వాళ్ళ ఆలోచనలే నడవాలి నెక్స్ట్ డాక్రినల్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఓవర్ ద టైమ్ పాస్టర్స్ మే చేంజ్ దేర్ థియోలాజికల్ బిలీఫ్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిట్ స్క్రిప్చర్ డిఫరెంట్లీ ఇఫ్ దే డివర్జ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఫ్రమ్ దేర్ చర్చెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డాక్రైన్ వితౌట్ ప్రాపర్ డిస్కషన్ ఆర్ డిస్మెంట్ దే కుడ్ బి సీన్ యాజ్ ఫాల్స్ పాస్టర్స్ దీని అర్థం ఏంటనంటే చాలామంది మొదట్లో చెప్పిన సిద్ధాంతాలనే మళ్ళీ మార్చారు వారిని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు దానికి వారు తీసుకున్నటువంటి మార్పులకు పెద్దలతో మాట్లాడాలి పెద్దలతో కూర్చోవాలి అలాంటిది ఏం లేదు అలాంటిది ఏమి ఉండదు స్క్రిప్చ స్క్రిప్చర్నే మార్చేస్తారనమాట డాక్టరైన్ని మార్చేస్తారు వివరణలు మార్చేస్తారు దానికి వేరే లాజిక్ చెప్తారు దీనికి వేరే లాజిక్ చెప్తారు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు సస్టైన్ అవ్వాలి వాళ్ళకి అది కావాలి ఇది కావాలి దాని కొరకు మార్పులు చేస్తారు అందుకనే మంచి పాస్టర్లు కూడా దొంగ పాస్టర్లుగా మారుతున్నారు దానికి దేవుడే సాక్ష్యం ఐదు మినిమలిస్ట్ డిజైన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ఎ ఫ్యూ కీ ఫౌండేష్ రెప్యుటేషన్ సింప్లిసిటీ అండ్ వైట్ స్పేస్ దీని అర్థం ఏంటనంటే వారు రిప్యుటేషన్ కొరకు చూస్తున్నారు బాగా పాపులర్ అవ్వాలి నేను బాగా ఎదగాలి ఆ రెప్యుటేషన్ కోసం దేవుణ్ణి పక్కన పెడుతున్నారు ఇవన్నీ సంఘానికి అర్థమవుతుందా అంటే మనకి ఎందుకులే వచ్చినావా పోయినావా డబ్బులు వేసినావా అసలు చదువుతాయి కదా చదివినప్పుడే కదా అర్థమయ్యేది ఎవరు ఎలా పోతున్నారు ఎలా ఉన్నారనేది ఆరోది మోరల్ ఫెయిలింగ్స్ పర్సనల్ మోరల్ ఫెయిలింగ్స్ సచ్ యాజ్ అడల్ట్రీ ఫినాన్షియల్ మిస్కండక్ట్ కెన్ లీడ్ టు ఎ పాస్టర్ బీయింగ్ లేబుల్డ్ యాజ్ 
ఫాల్స్ పాస్టర్ ఎంతోమంది పాస్టర్లు వారికి వచ్చేటువంటి కామ పిచాచపు ఆలోచనలు డబ్బులు వాళ్ళని దొంగ బోధోగలుగా మార్చేస్తుంది నీతి నిజాయితీ కలిగి మాట్లాడే పాస్ట్ ఎలా ఉంటాడు కామంతో మాట్లాడే పాస్ట్ ఎలా ఉంటాడు డబ్బు కోసం మాట్లాడే పాస్ట్ ఎలా ఉంటాడు అంటే ఇవన్నీ డిఫరెన్షియేషన్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట ఎందుకు వస్తున్నాయని అంటే వాళ్ళకి పేరు కావాలి వాళ్ళకి ఆశలు ఈ లోకాశలు డబ్బు గర్వము అహంకారము పేరు ఇవన్నీ ఉంటేనే వస్తేనే లాంగ్ రన్లో నేను ఎక్కువ సంపాదించుకోగలను ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వగలను అన్న ఆశలతో దేవుణ్ణి కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు వీరిని వాళ్ళు హైలైట్ చేసుకుంటున్నారు అందుకే మంచి వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళుగా తయారైపోతారు బైబిల్ చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది బైబిల్ కొరకు చదివే వాళ్ళు దానిలో హిస్టరీని ఎంతమంది చదువుతున్నారు దాంట్లో ఎవిడెన్సెస్ గురించి ఎంతమంది చదువుతున్నారు దాంట్లో కామెంట్రీస్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు లేదు రెండు మూడు వాక్యాలు పట్టుకొని అటు ఇటు లాగి దాన్ని సాగ తీసి అందులో ఇది నొక్కి ఇందులో అది నొక్కి చాలా ఘోరాలు దారుణాలు చేస్తున్నారు ఎంత అన్యాయం తెలుసా చర్చికి వచ్చే వాళ్ళతో వారి జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు అసలు దేవుడు మెచ్చుకోడండి అలాంటి ఎవరిని ఏడవది మ్యానిపులేటివ్ ఇంటెన్షన్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇండివిజువల్స్ విత్ అల్టీరియర్ మోటివ్స్ మే ఎంటర్ పాస్టల్ మినిస్ట్రీ టు ఎక్స్ప్లాయ్ ద ట్రస్ట్ అండ్ వల్నబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంగ్రగేషన్ వారికున్నటువంటి కొన్ని తప్పుడు ఆలోచనలు ఎంతోమంది జీవితాలను నాశనం చేస్తాయి చేస్తున్నాయి వారి దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడము వారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడము వారిని త్రొక్కేయడము వారి యొక్క మెసేజెస్లో వారి గురించి మాట్లాడడము అందరితో మాట్లాడి వారిని పక్కన పెట్టేయడము అందరింటికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ ఇంటికి పోకపోవడము వారేమైనా తెలిసో తెలియక తప్పు చేస్తే వారి గురించి ప్రసంగాల్లో చెప్పడము అందరి గురించి వాళ్ళ యొక్క సీక్రెట్లు పంచుకోవడము సంఘంలో సంఘ పాస్టర్ చేస్తున్నటువంటి పనులు అవన్నీ చాలా దారుణం అవన్నీ ఈ ఐదు కూడా ఏడు కూడా మంచి పాస్టర్ని దొంగ పాస్టర్గా మారుస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి పాస్టర్ కూడా వారి యొక్క జీవితాన్ని వారి యొక్క అలవాట్లను వారి యొక్క ఆలోచనలను వారి యొక్క ప్రవర్తనను సంఘంతో వాక్యంతో సరిచేసుకోవాలి లేదు అని అంటే పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు పెద్దలైన తర్వాత దొంగలైపోతారు జాగ్రత్త మీరు పాస్టర్ అయితే షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు గాడ్ యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు కాంగ్రగేషన్ యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యువర్ యాక్షన్స్ మీరు చేసే ప్రతి దాన్ని కూడా మీరే ఆన్సరబుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బీ కేర్ఫుల్ ఆల్ ద చర్చ్ మెంబర్స్ బాయ్